வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க நான் தேனில இருந்து பேசுறேன் மேடம் உங்க பேர் சார் என் பேர் வந்து ஆனந்த் ஓகே சார் யார்காக பார்க்கணும் எனக்காக தான் கேக்குறேன் மேடம் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் விவரங்கள் தரீங்களா டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்றேன் மேடம் 31 31 8 1993 31 8 1993 காலையில பத்து முப்பது ஏஎம் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க கும்பராசி துலாலக்கணம் அவிட்ட நட்சத்திரம் மேடம் என்ன சந்தேகங்கள் கேக்குறீங்க உடம்பு எப்ப சரியாகும் உடம்பு தொல்லை ரொம்ப அதிகமா இருக்கு சரிங்க சார் வேலை வந்து எப்ப கிடைக்கும் வேலை இல்ல அப்ப சரிங்க அதுக்காக ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டுல இருந்து துலாம் லக்னத்திற்கு வரக்கூடாத குரு திசை நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு நான் துலாம் லக்னத்துக்கு வரக்கூடாதுன்னு அடிக்கடி சொல்லுவேன் சந்திரனுக்கு அதாவது பௌர்ணமி யோகத்தில் பிறந்து பௌர்ணமி சந்திரனுக்கு நேர் எதிரில் புதன் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கும் ஜோதிடம் ஓரளவுக்கு நல்லாவே தெரியும் பௌர்ணமி சந்திரனுக்கு சந்திர கேந்திரத்தில் புதன் இருந்தாலே ஜோதிடம் வரும்ன்றதையும் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் இந்த அமைப்பின்படி துலாம் லக்னம் கும்பராசி சந்திரனுக்கு ஏழாம் இடத்துல நீங்க புதன் கொண்டு ஒரு ஜோதிட அறிவை கொண்ட உங்களுக்கே ஓரளவுக்கு இதை பத்தி கொஞ்சம் நாலேஜ் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஏன்னா ஆறாம் அதிபதி ஆறாம் வீட்டை பார்த்து வலுப்படுத்தக்கூடாது அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில இயற்கை சுபராக அவர் இருந்தால் அந்த ஆறாம் வீடான கடன் நோய் எதிர்ப்பு இந்த அமைப்புகளை கொடுப்பார் அப்படின்றது நான் அடிக்கடி எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நம்ம வின் டிவி நிகழ்ச்சிகள்லையும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த இத இதன்படி வந்து உங்களுக்கு வந்து கடன் நோய் வரணும் அப்ப கடன் வரணும்னா எப்படின்னா வேலை இல்லைனா தானே கடன் வாங்குவோம் வேலைக்கு போனா நம்மளால வருமானம் இருக்கும் நம்ம கிட்ட சம்பாத்தியம் இருக்கும் நம்ம கிட்ட ஓரளவுக்கு நம்முடைய தேவைகளை நம்ம வந்து பூர்த்தி செய்து கொள்ள முடியும் அது இல்லாத லெவலுக்கு ஆக இந்த கையில் பணம் இல்லாத நிலைமை உடல் நலக்குறைவு இதுகளை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல இருந்து நாலு வருஷமா நடந்துகிட்டு இருக்கிற குரு திசை செய்யும் இதோடைய முதல் பகுதி அதாவது இரு ஆதிபத்தியம் உள்ள கிரகங்கள் எந்த ஆதிபத்தியத்தோடு தொடர்பு கொள்ளுகிறதோ அந்த வீட்டின் பலனை முதலில் செய்யும் அப்படிங்கிற விதிப்படி முதல் எட்டு வருஷங்கள் உங்களுக்கு அந்த ஹெல்த் இஷ்யூஸ்ன்னு சொல்லப்படுகிற சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் சரி இந்த ஹெல்த் இஷ்யூஸ் பெரிய அளவில் பாதிக்குமா அப்படின்றது லக்னாதிபதியோட வலுவை பொறுத்தது ஆக லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கிறாரா அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா லக்னாதிபதி பத்தாவது கேந்திரத்தில் திக்பலம் இழந்திருந்தாலும் பத்தாவது கேந்திரத்தில் அம்சத்தில் ஆட்சியாக இருக்கிறார் இன்னொரு யோகாதிபதியான சனி வந்து அம்சத்தில் உச்சமாக இருக்கிறார் பாக்கியாதிபதியான புதனே வந்து அந்த மூன்று கிரகங்கள் தான் உங்கள் துலா லக்னத்துக்கு ஜீவனாடியான கிரகங்கள் இந்த பாக்கியாதிபதியான புதன் வந்து வர்க்கோத்துவமாக இருக்கிறார் ஆக அம்சத்தில் அந்த மூன்று கிரகங்களும் வலுவாக இருக்கிறதுனால பெரிய தொந்தரவுகள் தொல்லைகள் உங்களுக்கு வந்துவிடப் போவதில்லை இந்த வருஷம் ஆகஸ்ட் மாதம் உங்களுடைய பிறந்த நாளைக்கு பிறகு தான் வந்து வேலை விஷயங்களில் கொஞ்சம் மாற்றங்கள் வரும் இன்னும் ஒரு நான்கு வருடங்களுக்கு சில சில உடல்நல பிரச்சனைகள் சின்ன சின்ன கோளாறுகள் வந்தே தீரும் ஒரு ஆறாம் அதிபதி அப்படின்றதுனால முதல் எட்டு வருஷங்களுக்கு அவர் ஆறாம் இடத்து பலனை தான் செய்வார் வேலையில் கூட கொஞ்சம் நிறைவான பலன்களை நான் சொல்கிறதுக்கு இல்லை ஆக ஒரு முப்பது முப்பது வயதிற்கு பிறகு தான் வந்து எல்லாத்துலேயுமே நல்ல விதமாக செட்டில் ஆகிற ஒரு அமைப்போல் கண்டிப்பாக கொடுப்பார் இன்னும் ஒரு மூன்று நான்கு வருடங்கள் வந்து கொஞ்சம் சிக்கலான வருடங்கள் தான் ஆனால் எதுவும் எல்லை மீறாது லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கிறதுனாலையும் மூன்று யோக கரங்கள் சுக்கரன் புதன் சனி மூவருமே அம்சத்தில் வந்து வலுவான ஒரு அமைப்பில் இருக்கிறதுனாலையும் எதுவும் எல்லை மீறாது இந்த ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கு பிறகு உங்களுக்கு உடல்நிலையில் மாற்றம் தெரியும் வேலை அமைப்பில் ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் ஐயா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் மீனலக்கணம் <laughs> 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 தர்மகர்மாதிபதி யோகம் அமைஞ்ச ஒரு அருமையான யோக ஜாதகம் மீன லக்னம் கடகராசி பேர் சொல்லுங்க ஜெய்சங்கர் வாழ்க்கையில எல்லாத்தையுமே வெற்றியா குவிக்கிற வாழ்க்கையின் பிற்பகுதியில அதாவது இருபத்தெட்டு வயசு முப்பத்தெட்டு வயசுக்கு பிறகு புதன் தசை பதினோரு வருஷம் புதன் தசை பதினோரு வருஷம் 
ஏழு வருஷம் கே தச முப்பத்தி எட்டு வயசுக்கு பிறகு வாழ்க்கையில் ஒரு படிப்படியாக நல்லாகி வாழ்க்கையின் பிற்பகுதியில் நல்லா இருக்கிற ஜாதகம் மீன லக்னமாகி ஒன்பதில் குரு பத்தில் செவ்வாய் குருவும் செவ்வாயும் பரிவர்த்தனையான ஒரு அபாரமான ஒரு நல்ல யோகமுள்ள ஜாதகம் சந்திர தசை இப்போ தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த சந்திர தசையில் இருந்து தான் அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில் மாற்றமே பிற்பகுதியில் தான் ஜா இந்த ஜாதகம் ரொம்ப வலுவாக நாற்பத்தி மூணு கடந்த ஒரு ரெண்டு வருஷமாக கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கிறீங்க அப்படி ஒன்றும் கெட்டெல்லாம் போயிருக்க முடியாது இந்த ரெண்டு வருஷத்திற்கு இந்த இந்த சந்திர தசையோட பிற்பகுதியிலிருந்து உங்களுக்கு அபாரமான நல்ல அமைப்புகள் வேலை செய்யும் எந்த ஒரு ஜாதகத்தில் தர்மகர்மாதிபதி யோகம் இருக்கோ அந்த ஜாதகர் வந்து வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு ஸ்டெடியான ஒரு நல்ல ஒரு பொருளாதார நிலைமையவும் நல்ல ஒரு அமைப்பையும் அடைந்தே தீர்வார் என்பது ஜோதி ரவிதி இங்கே வந்து பங்கம் இல்லாத ஒரு பங்கமற்ற ஒரு முழுமையான தர்மகர்மாதிபதி யோகம் மீன லக்கணமாகி ஒன்பதில் குருவும் பத்தில் செவ்வாயும் தங்களுக்குள் தங்களுடைய வீடுகளை பரிவர்த்தனை பெற்றுக்கொண்டிருப்பதும் கடகராசியாக இருப்பதும் ஐந்து குடையவன் ஐந்து குடையவன் ஆட்சி லக்னாதிபதி லக்னத்தை பார்க்கிறார் ஒன்பது குடையவர் பரிவர்த்தனை அமைப்பு இருக்கிறார் இந்த மூன்று கிரகங்களும் சேர்ந்த ஒரு நிலைமையில் முற்பகுதி வாழ்க்கையில் அதாவது பதினெட்டு வயசுக்கு பிறகு இருபது 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 முப்பத்தெட்டு வயசு வரைக்கும் வரக்கூடாத சுக்கரதசின்னு சொல்லுவேன் ராகுவோட சேர்ந்த சுக்கரதசை உங்களை முப்பத்தெட்டு வயது வரைக்கும் வாழ்க்கையில் நிலை கொள்ள விட்டு இருக்க வாய்ப்பில்லை அதன் பிறகும் ஆறாம் இடத்தை பார்த்து வலுப்படுத்திய ஆறாம் அதிபதியோட தசை வந்து சூரிய தசை இதன் பிறகு இந்த சந்திர தசையிலிருந்து படிப்படியாக வாழ் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் குறிப்பாக அந்த நாற்பத்தாறு நாற்பத்தேழு வயசுக்கு பிறகு வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் உண்டாகி அந்திம காலம் வரைக்கும் ஒரு எண்பது எண்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் அடுத்தடுத்து வரப்போற செவ்வாய் தசை ராகு தசை குரு தசை எல்லாமே வந்து யோகா அமைப்புகளில் இருக்கிறதுனால வாழ்க்கையில் நாற்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஏழு வயதிற்கு பிறகு மிகவும் நன்றாக இருந்து நல்ல அமைப்புகளை அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஜாதகம் பார்க்கறதுக்கே சந்தோஷமாக இருக்கு இனிமே நல்லா இருப்பீங்க தொழில் ரீதியா இப்ப நீங்க கேட்ட கேள்வி தொழில் எப்படி இனிமே தொழில் ரீதியா உங்களுக்கு என்ன தொழில் தெரியுமோ இந்த அமைப்புகள்ல குருவோட தொழில்கள் செய்யறதும் செவ்வாயோட தொழில்கள் செய்யறதும் மிகப்பெரிய மேன்மையை தரும் ரியல் எஸ்டேட் மாதிரி சிகப்பு நிறம் செங்கல் ஆற்று மணல் கல் கல்லு ஜல்லி குருவுடைய காரகத்துவங்களான மஞ்சள் நிறம் வட்டிக்கு விடுதல் வங்கி தொழில் சீட்டு பிடிக்கிறது அறிவு சார்ந்த தொழில்கள் தனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லிக் கொடுக்கறது குரு ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய அமைப்புகள் இந்த தொழில்களின் மூலமாக ரொம்ப நல்ல மேன்மையை அடைவீர்கள் ரொம்ப நல்ல மேன்மை இருக்கும் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் ஐயா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம்மா இணைப்பில் இருக்கீங்க குருஜி நேரம் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சார் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க என்ன சந்தேகங்கள் கேட்கணும் சார் உங்களுக்கு சரிங்க சார் கேட்கலாம் இந்த அமைப்பின்படி இருபத்தி ஐந்து வயதிற்கு பிறகு எல்லா வகையிலையும் நல்லா இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் தற்போது வந்து உங்களுக்கு அந்த குருதசை நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த குருதசை இருபத்தொம்பது வயசுக்கு பிறகு அதன் பிறகு குருவின் வீட்டில் பரிவர்த்தனையான சனிதச நடக்குது ஜாதகமே கொஞ்சம் யோகமான ஜாதகம் ஆனால் தூர இடங்களில் இருக்கின்ற ஜாதகம் எப்போ வந்து எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடங்கள் வலுத்துருச்சோ எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடங்கள் எப்போது சுபத்துவமாகி இருக்கிறதோ அப்போது இவர் வந்து தூர இடங்களில் இருப்பார் அப்படின்றத நான் அடிக்கடி மாலை மலர்லேயும் எழுதிட்டு வரேன் வின் டிவிலையும் சொல்லிட்டு வரேன் ஜாதகம் கொஞ்சம் வலுவாகவே இருக்கிறது ஆனால் எல்லாத்துக்குமே அந்த குருதசை முடியணும் ஆறாம் வீட்டை தொடர்பு கொண்ட ஆறாம் வீட்டோடு சம்பந்தப்பட்ட ராசிக்கு எட்டில் இருக்கிற குருதசை வந்து கொஞ்சம் சுமாரான பலன்களாக தான் தரும் அந்த அமைப்பின்படி இருபத்தி ஒம்பது வயசு வரைக்கும் குருதசை நடக்க இருக்கு இந்த குருதசை இருபத்தொம்பது வயசுக்கு பிறகு பரிவர்த்தனையான சனி ஒன்பதாம் வீட்லேயும் ஏழாம் வீட்லேயும் அமர்ந்து பரிவர்த்தனை பெற்ற சனியோடைய தசையும் இந்த சனியே அட்டமாதிபதியாக இருக்கிறதுனால இருபத்தொம்பது வயசுக்கு பிறகு தூர இடங்களில் இருந்து இது பண்ணக்கூடிய ஒரு ஜாதகம் அதனால பின் வாழ்க்கையில் நல்லா இருப்பார் இப்போ கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் இதாக தான் இருக்கும் குருதசியோட பிற்பகுதி கொஞ்சம் நல்ல யோகங்களை செய்யும் ஆனால் ஜாதகம் ரெண்டு சுப கிரகங்கள் சுக்கரனும் குருவும் லக்னத்தோடு சேர்ந்து ரெண்டு சுப கிரகங்கள் லக்னத்தோடு வலுப்பெற்று பா பாவிகள் எவரும் வந்து லக்னத்தை பார்க்காதனால வாழ்க்கையில் அனைத்தும் நல்ல விதமாக கிடைச்சி நல்ல பாக்கியங்களோட இருபத்தொம்பது வயசுக்கு பிறகு நல்லா இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் தூர இடங்களில் இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க மதுரையில இருந்து அழைக்கிறேன் மேடம் உங்க பெயர் சார் ஆசைராஜ் யாருக்காக பாக்கணும் சார் எனக்காக தான் பாக்கணும் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க 21 21 8 8 ஆயிரத்தி பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க ஐயா ஒன்னு பத்து பி எம்
விருச்சிக லக்னம் சொல்லுங்க என்ன கேட்கணும் ஐயா வணக்கங்க வணக்கம் 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 வாழ்த்துக்கள் சொல்லுங்க ஐயா எனக்கு நாற்பது லட்ச ரூபா கடன் இருக்கு சரி சொல்லுங்க பிசினஸ் பண்ணி கொஞ்சம் ஒரு வருஷத்துல நாற்பது லட்ச ரூபா கடன் ஆயிடுச்சு சரி அது எப்ப எனக்கு நார்மலான லைஃப் வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறேனோ சரி அரசாங்க வேலைக்கு முயற்சி பண்றேன் எனக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப ரெண்டாயிரத்தி அரசு வேலை அமைப்பு உறுதியா உண்டு அரசு வேலை அமைப்பு உறுதியா உண்டு ஒரு மகாதசியோடைய முதல் பகுதி வந்து கடுமையான சிக்கல்களை கொடுக்கும் ரெண்டாவது புதன் பக்தி வந்து விருச்சிக லக்கணத்திற்கு எப்பவுமே கொஞ்சம் நல்லதுகளை செய்யாது ஆக அரசு வேலை பத்தாம் வீட்டில் இருக்கிறனால அரசாங்க வேலைக்கு நீங்கள் முதல்லையே முயற்சி பண்ணியிருக்கலாம் பத்தாம் வீட்டில் சூரியன் இருக்கிறதுனாலையும் சிம்மம் கொஞ்சம் எந்த அளவுக்குலையும் கெடாமல் இருக்கிறதுனாலையும் குருவும் செவ்வாயும் லக்னாதிபதியே நீசமாகி இன்னொருடைய நீசனுடைய பார்வையில் இருக்கிறதுனாலையும் உங்களுக்கு வந்து அரசு வேலை கிடைக்கும் அரசு வேலை கிடைக்கிறது கூட இன்னும் ஒன்றரை வருஷம் தாமதமாகும் இப்போ நடக்கிற சுயபக்தி வந்து இப்போ தான் முடியுது வருகின்ற ஐந்தாவது மாதம் தான் சனி திசை சுயபக்தி முடியுது இந்த ஐந்தாவது மாதம் வரைக்கும் கடன் தேர்றதுக்கான அமைப்புகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இப்போ இருக்கிற கடன் வந்து உடனே சூ மந்திரகாலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கே தீந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை வந்து தவறாக வழிகாட்டவும் நான் விரும்பலை ரெண்டரை வருஷம் மூணு வருஷம் ஆகும் கடன் அடைக்கிறதுக்கு புதன் பக்தி எப்போவுமே வந்து விருச்சிக லக்கணத்திற்கு புதன் பக்தி ஒரு சரியான சாதகமான பலன்களை செய்கிறதே இல்லை ஆகவே பணம்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கின்ற தெரிந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கிறீங்க விளையாட்டுத்தனமாக கடனை வாங்கியிருப்பீங்க இந்த அமைப்பு வந்து வர்ற புதன் பக்தி முடிய ரெண்டாயிரத்தி பத் பதினெட்டு பத்தொம்போது முடிய கடன்கள் தீர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை புதன் பக்தி கொஞ்சம் மாறுபாடான பலன்களை தான் விருச்சிக லக்கணத்திற்கு செய்யும் ஆனாலும் ஜீவனாதிபதி வலுவாக இருக்கிறனாலையும் லக்னாதிபதியே நீசனை நீசன் பார்த்து சந்திர கேந்திர சந்திர கேந்திரத்தில் அமர்ந்து நீசபங்க ராஜயோக அமைப்பில் இருக்கிறனாலையும் பின் யோக வாழ்க்கை தான் உங்கள் வாழ்க்கை நார் இந்த லக்னாதிபதி நீசமாகி நீசபங்க ராஜயோக அமைப்பில் இருந்தாருனாலே நாற்பது வயசுக்கு மேலே தான் வாழ்க்கை வரும் அந்த நாற்பது வயசு வரைக்கும் பணம்னா என்ன உறவுகள்னா என்ன நட்புகள்னா என்னன்றதை பின்காலத்தில் நீங்கள் நல்லா இருக்க நல்லா இருக்கக்கூடியதற்கு தேவையான அனுபவங்களை மட்டுமே கிரகங்கள் தரும் நாற்பது வயசுக்கு பிறகு தான் வாழ்க்கை அது வரைக்கும் டிப்லேயே ஏதாவது ஒன்று இப்படி நடந்துருமோ அப்படி நடந்துருமோ இப்படி நடந்துருமோ இப்படி நடந்துருமோனே அப்படியே ஒரு இதிலே இருப்பீங்க இந்த அமைப்பின்படி பணம்னா என்னன்னு கற்றுக்கிறதுக்கான கடன்காரன் ஆகிட்டீங்க இன்னும் ரெண்டு வருஷம் ஆகணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆண்டு முதல் தான் வந்து கடனை தீர்ப்பதற்கான அமைப்புகளை உருவாக ஆரம்பிக்கும் செவ்வாய்க்கான முறையான வழிபாடுகளை பண்ணிக்கோங்க உங்கள் உங்கள் வீ உங்கள் உங்கள் ஊருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பழமையான முருகன் கோயிலுக்கு போங்க ஒரு தடவை வைத்தீஸ்வரன் கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக ராகுகேதுகளுக்கு போங்க ஏன்னா ராசியோடு சேர்ந்து ராகுகேதுகள் இருக்கிறது வந்து உங்களை ஒரு தவறான ஒரு வழிநடத்தில் ஏன்னா சுவாதி நட்சத்திரத்தில் தான் சந்திரனே வந்து ராகுவின் நட்சத்திரத்தில் தான் அமர்ந்திருக்கிறாரு ராங் கால்குலேஷன் தவறான கணிப்புகள் தவறான அறிமுகம் தவறான நபர்களோடு சேர்தல் தவறான தொழிலை தேர்ந்தெடுத்தல் இது போன்ற அமைப்புகளை சந்திரனோடு சேர்ந்த ராகு ராகுகேதுகள் அவர்களுடைய தசாபக்தி அமைப்புகளில் தருவாங்க இந்த அமைப்பும் உங்களுக்கு இருக்கு அதனால ஜென்ம நட்சத்திரத்திற்கு முதல் நாள் சாயந்தரமே உங்களுடைய சுவாதி நட்சத்திரத்திற்கு முதல் நாள் சாயந்தரமே ஸ்ரீ காலகஸ்தியில் போய் தங்கிட்டு பகவானையும் தாயாரையும் அந்த அபிஷேக நேரத்தில் போய் பார்த்துட்டு வாங்க அது பார்த்துட்டு வர்றதன் மூலமாக கடனை இப்போ நான் வந்து ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு தான் கடன் தீரும்னு சொல்கிறேன் கடன் தீர ஆரம்பிக்கும்னு சொல்கிறேன் ஆனால் கடவுளை கும்புறதன் மூலமாக நம்ம முறையான கோவில்களுக்கு போகிறதன் மூலமாக இந்த அமைப்புகளை முதல்லையே தூண்டி விட்டுக்க முடியும் பரிகாரம்ன்றது என்னென்னா ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு தான் எனக்கு நல்லது நடக்கும் அப்படின்னு எனக்கு ஜாதகப்படி தெரியுதுன்னா அது முன்னாலேயே நடக்கணும் பகவானே அப்படின்னு போய் அவற்றை வேண்டது தான் அதனால் காலகஸ்தி போங்க காலகஸ்தி போனோடனே ஒரு மாற்றம் வரும் செவ்வாய்க்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை உங்கள் உங்கள் ஊருக்கு பக்கத்திலே இருக்கிற முருகன் பழமையான முருகன் கொள்ள வழிபா வழிபாடு பண்ணுங்கள் இப்போ உங்களை சுற்றி பச்சை நிறம் அதிகமாக இருக்கிறது உறுதியாக இருக்கிறது அதிகமாக பச்சை நிறத்தை உபயோகப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அந்த பச்சை நிறம் எப்படி இருக்கலாம்னா வாகன ரீதியாக இருக்கலாம் படுக்கை ரீதியாக நீங்கள் படுக்கிற இடங்கள் பெட்ரூமை சுற்றி இருக்கலாம் படுக்கை பெட்ஷீட் விரிப்பு கட்டில் மெத்த பேனா பென்சில் எல்லாத்துலேயுமே பச்சை நிறம் அதிகமாக இருக்கும் பச்சை நிறத்தை தூக்கி விளக்கி விட்டு சிகப்பு நிறத்தை அதிகமாக இது பண்ணிக்கோங்க எப்போவுமே சிகப்புக்கு நடுவில் இருங்க சிகப்பு பக்கத்திலே இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஒரு முறை வைத்தீஸ்வரன் கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்க இந்த சிகப்புக்கான செவ்வாய்க்கான பரிகாரங்களை நீங்கள் செய்ய செய்ய படிப்படியாக நான்கு வாரங்களில் மாற்றங்களை உணர்வீர்கள் ஆகவே இந்த பரிகாரங்களை செஞ்சுக்கோங்க இனிமே வாழ்க்கை நல்லாயிருக்கும் ரெண்டு வருஷம் மட்டும் ஃபவுண்டேஷன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அஸ்திவார அடிப்படை அமைப்புகளில் இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிற்கு பிறகு அரசு வேலையோ நிரந்தர வே
மதியம் ஒன்று நாற்பத்தி ஐந்து ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க நடந்து <laughs> தூக்கமே இருக்காது உங்க மனைவிக்கு உங்களுக்கும் சேர்த்தான் சொல்றேன் கவலையே படாதீங்க அப்படிலாம் வந்து கடவுள் ரொம்ப நாள் யாரையும் சோதிக்க மாட்டார் கடவுள் வந்து அதிக சோதனைகளை கொடுக்க போகிறார் அப்படின்னாலே பின்னாடி வந்து ஏதோ ஒரு நல்ல ஒரு விஷயங்களை தரப்போகிறார் அப்படின்றது தான் அர்த்தம் அப்படி ஒன்று ஜாதகம் ஜாதகம் ஒன்று வலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு நீச சனியோட தசையில் இருக்கிறீங்க எட்டாம் வெட்டில் அஷ்டம் அதாவது ஆறு குடியவன் எட்டுலாம் எட்டுல போயிட்டு சுபத்துவம் இல்லாம போய் நீசம் ஆயிட்டாரு வம்பு வழக்கு கடன் நோய் எதிரி சகோதரனால பிரச்சனை ஏன்னா சகோதரனுடைய வீட்டுல தான் இருக்கிறாரு சகோதரன்காரனுக்கு எட்டுல இருக்கிறாரு கூட பிறந்த அண்ணன் உங்களுடைய மைத்துனரால் பிரச்சனை சொத்து கேசுகள் அசிங்கம் வம்பு வழக்கு கேவலம் அந்த மாதிரியான அத்தனை அமைப்புகளையும் எட்டாம் இடத்துல இருக்கிற நீச சனி தன்னுடைய சுயபக்தியில கடுமையாக கொடுப்பார் மூன்று வருஷம் மூன்று நாள்னு சொல்லுவோம் ஆனா இந்த அமைப்புகள் எல்லாமே வந்து அடுத்தடுத்து விளங்கும் சனி தச புதன் பக்தி கொஞ்சம் நல்ல அமைப்புல தான் இருக்கு எப்ப வந்து லக்னம் வலுத்துருச்சோ லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கிறாரோ லக்னம் வலுத்திருக்கிறதோ அப்ப வந்து அந்த பிரச்சனைகளை வந்து ஒரு ஒரு படிப்பணிக்காகத்தான் கொடுக்குமே தவிர பெரிய தொந்தரவுல இருக்க போறது இல்லை உண்மையிலேயே வந்து உச்ச சுக்கரன் ராகுவோடு சேர்ந்திருந்தாலும் உச்ச சுக்கரன் லக்னத்தை பார்க்கின்ற லக்னத்திலேயே ரெண்டு மாபெரும் சுவர்கள் வலுத்திருக்கின்ற ஒரு ஜாதகமா இருக்கும் அண்ணனோட பிரச்சனைனா அவங்க மனைவி தான் காரணமா இருப்பாங்க அவங்களுக்கும் அவங்களும் வந்து இந்த இந்த லக்னம் லக்னத்தோட குரு சம்பந்தப்பட்டு அதிகமான சுபத்துவம் லக்னம் லக்ன அமைப்பு அமைஞ்சிருந்தாலே ஏமாளியா இருப்பாங்க அப்ப அந்த என்ன நடக்குன்னா விட்டு கொடுத்திருப்பார்கள் அதை வந்து மற்றவர்கள் சரியான நேரத்தில் உபயோகப்படுத்திக்குவாங்க அதாவது நம்ம அண்ணன் தானே நம்ம தம்பி தானே நம்ம புள்ள தானே இப்படியே போய் ஏமாறுறது அந்த மாதிரி ஆளுங்களுடைய அமைப்பே ஆக அதிகமான பாசம் காட்டுதல் அதிகமாக நம்புதல் அப்படின்றதுல இப்ப வந்து ஒரு ஒரு மன பயங்கரமான இப்படி எல்லாம் நம்பி செஞ்சமே இப்படி இப்படி நமக்கு நடந்து போச்சேன்ற ஒரு தூக்கமே வராத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் இந்த இந்த அமைப்பு வந்து கூடிய சீக்கிரம் மூணு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பதினெட்டு வரைக்கும் தான் மூணு வருஷம் சுயபக்தி வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு கடுமையான மன அழுத்தத்தை தரக்கூடிய அமைப்புகள் நடக்குது வெளியே வர்றது வந்து இந்த வருஷம் நவம்பர் மாசம் ஆயிடும் இன்னும் அதாவது சனிதச புதன் பக்தி ஆரம்பித்தவனை தான் லக்னாதிபதியே உச்சனுடைய வீட்டில் இருக்கிறார் லக்னாதிபதி உச்சனுடைய வீட்டில் இருந்து லக்னத்தோடு ரெண்டு மூணு சுபகிரகங்கள் தொடர்பு கொள்றதுனால வெளியில வர்றது இந்த தீபாவளிக்கு பிறகுதான் சனிதச சுயபக்தி கடுமையான மன அழுத்தத்தை நிச்சயமாக கொடுக்கும் இந்த இந்த மன அழுத்தம் இருக்கிறது நல்லது வேறு வகையில உடல் உடம்பு கிட கெடாம அப்படி கிடாம இப்படி கிடாம இந்த மாதிரி கோர்ட்டு கேஸ் போய்கிட்டு இருக்கிறது சில நேரங்களில் ஒரு நல்லதுன்னு தான் சொல்லுவேன் சனிதச சுயபக்தி முதல் மூன்று வருடங்கள் கடுமையான பலன்களை தரும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு சுத்தமா மோசமா இருக்கும் இந்த வருஷம் நவம்பருக்கு பிறகு நவம்பர் மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதிக்கு பிறகு வழக்குல சமரசம் அல்லது வழக்குல சாதகமான அமைப்பு புதன் புக்தியில தான் நடக்கும் எதுவுமே இப்ப செய்யாதீங்க இந்த வருஷம் நீங்க என்ன பண்ணாலும் உங்களுக்கு அகேன்ஸ்டா வரும் சமாதான பேச்சு நடத்துறதோ கேச சீக்கிரமா முடிக்க பாக்குறதோ கூடாது இந்த வருஷம் வந்து அப்படியே அந்த வாய்தா வாங்குறது அப்படியே அதாவது என்ன நடந்தாலும் சற்று பணிந்து போகிறது இந்த வருஷம் நல்லது அதனால எக்காரணத்தை பண்ணிட்டு நிச்சயமா உறுதியா அருமையான யோக ஜாதகம் அதெல்லாம் நீங்க கேட்கிற கேள்வியே தப்பு அருமையான யோக ஜாதகம் கிரகங்கள் எப்பவுமே தினமும் தினசரி தொடர்ந்து பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் யாருக்குமே தொந்தரவு கொடுக்காது அப்படிலாம் கொடுத்தா மனுஷன் வாழ்க்கை வாழவே முடியாது சில நேரங்கள்ல ஆமா இது வந்து ஒரு அதிகமான ஓவரான ஒரு ஒரு சோதனை தான் சனிதச ஆறாம் அதிபதி எட்டாம் வீட்டில் சுபத்துவம் இல்லாம நீசமாக இருக்கிறது மிக கொடுமையான பலன்களை தரும் மன அழுத்தை தரும் தூக்கம் இல்லாத நிலைமையை தரும் வம்பு வழக்கு அசிங்கம் கேவலம் கடன் நோய் இதுல ஒன்று இதுல வந்து எல்லாவற்றையுமே சில நேரங்களில் வலிமையாக கொடுக்கும் இந்த அமைப்பு இந்த வருடம் தீபாவளி இருபத்தி மூணு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இருந்து விலக ஆரம்பிக்குது அடுத்த வருஷம் இதே நேரம் இந்த வழக்கில் தொந்தரவுகள் இல்லாம ஒரு வழி கிடைச்சிருக்கும் ஆகவே இந்த ஒரு வருடம் வழக்கை தீர்ப்பதற்கோ சமாதானம் பேசுவதற்கோ முயற்சி செய்ய வேண்டாம் எப்படி போய்கிட்டு இருக்கோ அப்படியே போய்கிட்டு இருக்கட்டும் கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு ரெண்டு வாய்தா மூணு வாய்தா வாங்குற மாதிரி பாருங்க தீபாவளி கழிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு வழக்கு தீர்றதுக்கான நிச்சயமான நல்ல விஷயங்கள் கண்டிப்பா கிடைக்கும் இந்த அமைப்பிற்கு திருவன்காடு ஒரு இடம் போயிட்டு வாங்க ஒரு இடம் திருவன்காடு போயிட்டு வர்றது மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் எந்த ஊர்ல இருக்கிறீங்க 
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் போயிட்டு ஒரு தடவை வந்து மீனாட்சியை கும்பிட்டுட்டு ஏதாவது ஒரு வேண்டுதல் வேண்டிட்டு வாங்க திருவன்காடும் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் போகிறதன் மூலமாக இந்த வழக்கை நீங்கள் நிச்சயமாக ஜெயிக்க முடியும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் உங்க பெயர் சார் யாருக்காக கேட்கணும் சார் உங்களுடைய <laughs> 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 என்ன சந்தேகங்கள் கண்ணிராசி அஸ்த நட்சத்திரம் கடக லக்னம் லக்னாதிபதியே சனியோட சேர்ந்து இருக்கிறாரு பயங்கரமான குழப்பவாதியா இருப்பீங்க உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அதாவது உங்களுக்கு இப்ப வயசு வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பது வயசு ஆக போகுது என்ன தொழில் செய்தால் நன்றாக இருக்கும்னு சொல்றதே தப்பு முதல்ல ஒரு ஜோதிடத்துல ஒருவர் என்ன பண்ண போறார் அப்படின்றது வந்து அவருடைய இருபத்தஞ்சு வயது வெள்ளியே கிட்டத்தட்ட முழுமை அடைந்து விடுகிறது அப்படின்றத நாங்கள் சொல்றோம் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் இந்த அமைப்பின்படி நீங்க நெருப்பு சம்பந்தப்பட்ட சிகப்பு நிறம் சம்பந்தப்பட்ட ரியல் எஸ்டேட் சம்பந்தப்பட்ட பூமி சம்பந்தப்பட்ட சில விஷயங்களை செஞ்சா லாபம் வரும் அப்படின்றது ஜோதிட கணக்கு ஆனாலும் உங்களுக்கு என்ன தெரியும்ன்றத நீங்க பாத்துக்கோங்க ஒன்பது பத்து கூடியவர்கள் வலுவாக ரெண்டாம் வீட்டில் இப்போ இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் ரெண்டாம் வீட்டில் சில நேரத்தில் குரு இருக்கிற நேரங்களில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் குரு ராகுவால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் சொல்லி கொடுத்தல் வட்டிக்கு விடுதல் இந்த மாதிரியான அமைப்புகளும் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இந்த அமைப்பின்படி நீங்கள் வந்து சனி வந்து லக்னாதிபதியே மிக நெருக்கமாக சனி வந்து சனி கூட சேர்ந்து இருக்கிறனால எதுலேயும் ஒரு குழப்பமான ஒரு அமைப்பில் இருப்பீங்க இதை செய்யலாமா அதை செய்யலாமா இதை செய்யலாமா அதை செய்யலாமா அப்படின்ற அமைப்பு ஆகவே கொஞ்சம் நிதானமாக இருக்கணும் நான் சொன்ன மாதிரி இருபத்தஞ்சு வயசுலேயே நீங்கள் எதுக்காக வந்துட்டீங்க இந்த பூமிக்குன்றது தயாராக ஒரு முழுமை அடைகின்ற ஒரு அமைப்பு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச தொழில வந்து வர்ற வருஷம் ஆறாம் மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் மாற்றம் வருது உங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச தொழில வர்ற ஆறாம் மாதத்துக்கு பிறகு முனைப்போடு செய்யுங்க ஜாதகம் வலுவாக இருக்கிறனால மிகப்பெரிய தொல்லைகள் எதுவும் உங்களுக்கு வந்துட போகிறதில்ல ஆகவே நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் ஐயா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சென்னை <laughs> பொருளாதார <laughs> என்ன <laughs> 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 அதனால இவனுடைய மனம் இப்போதைக்கே ஒரு எதிர்காலத்தை பத்தின ஒரு பயம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குழப்பத்துல இருக்கும் படிப்புலயும் இவன் நல்ல விதமா பண்ணிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதனால வந்து ஒரு ஒரு பத்து வயது குழந்தைய ட்ரீட் பண்ற மாதிரி அவனை என்கரேஜ் பண்ணணும் ஒன்னும் இல்ல இது ஒன்னும் ஒரு பெரிய விஷயங்கள் கிடையாது உன்னால நல்லா வர முடியும் உன்னுடைய திறமைகள் நல்லா வர முடியும்ன்றதை என்கரேஜ் பண்றது ஒரு பெற்றோர்களுடைய கடமையா இருக்கணும் சரி இப்ப நீங்க கேட்டதுக்கு இவன் எப்படி இருப்பான் ஜாதகம் அருமையான ஜாதகம் மறைவு 
இந்த இந்த பெரும்பாலான ஜோதிடத்தை மேலோட்டமாக புரிஞ்சுக்கிற ஜோதிடர்கள் அல்லது ஜோதிட ஆர்வலர்களை தான் ப பன்னெண்டா பன்னெண்டில் போய் சுக்கரன் மறைஞ்சிட்டார் மறைஞ்சிட்டாருன்றீங்க சுக்கரனுக்கு மட்டும் ஆறு பன்னிரெண்டாம் இடங்கள் மறைவு ஸ்தானம் இல்லை ஆக இந்த அமைப்பின்படி அவனுக்கு சுக்கர தசை எல்லாம் அடுத்தடுத்த யோக திசைகள் வருது என்ன உங்க மகன் கொஞ்சம் தூர இடங்கள்ல இருப்பான் எட்டாம் அதிபதி வலுத்திருக்கிறார் பனிரெண்டாம் வீட்டுல ஒரு சுபத்துவமான ஒரு கிரகம் இருக்கிறது பனிரெண்டாம் அதிபதியே திக்பலத்தோட சூரியனும் புதனும் திக்பலமா இருக்கிறது மகா யோக ஜாதகம் அதாவது லக்னாதிபதி லக்னாதிபதி பனிரெண்டுல இருக்கிறது தூர இடங்கள்ல பிழைக்கின்ற ஒரு நிலைமை எட்டு குடையவர் வலுத்திருக்கிறார் சூரியனும் புத சூரியனும் செவ்வாயும் திக்பலமாக இருக்கிறார்கள் ராஜயோகாதிபதி பதினொன்றாம் வீட்டுல கேதுவோட சுபத்துவமாக ஒரு ஆட்சி பெற்ற குருவின் வீட்டில் இருக்கிறார் இவர்களுடைய திசையெல்லாம் வரப்போது இன்னொரு பொதுவா பொதுவா சொல்ல போனா மாரகாதிபதி ஆகிய சந்திரன் ரிஷப லக்கணத்திற்கு நீசமாகிறதும் ஒரு வகையில ஒரு யோகம்தான் ஆகவே இந்த ஜாதகம் கவலைப்படுவதற்கு இதுவும் தேவையில்லாத ஒரு ஜாதகம் கடந்த மூன்று வருடங்களாக கேட்டை நட்சத்திரத்திற்கு உங்க மகனுக்கு உங்க குடும்பத்துல நடந்த விஷயங்களை பத்தி நீங்க வந்து அதையே நெகட்டிவா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காம இந்த வருடம் ஏப்ரலுக்கு பிறகு அனைவருக்குமே கேட்டை நட்சத்திரக்காரர் அனைவருக்குமே ஒரு மாறுதலான ஒரு நல்ல விஷயங்கள் நடக்க போகின்றன உங்க குடும்பமே நல்லா இருக்க போகுது ஆகவே இந்த ஜாதகத்தை பத்தி நான் வந்து துல்லியமாவே சொல்லிடுவேன் எப்படி மூணு வருஷமா உங்க குடும்பம் நல்லா இல்ல உங்க பையன் நல்லா இல்லைன்னு சொன்னோன்னா ஆமா ஆமா ஆமான்னு சொல்றீங்க இல்லையா உங்களுடைய கடந்த காலத்தை வந்து தெளிவாக சொல்லக்கூடிய ஜோதிநாதாகிய எனக்கு வந்து உங்களுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாதா ஆகவே சொல்லுங்க என்ன கேட்கணும் வெளிநாடு <laughs> ஆகவே இப்போதைக்கு அவர் இருக்கிற நிலைமையிலிருந்து ஏப்ரல் வரைக்கும் தொடரும் ஏப்ரலுக்கு பிறகு தாய் தப்பண்ட வரக்கூடிய சூழ்நிலை நிச்சயமாக உண்டு ஆகவே எதுவுமே கவலைப்பட தேவையில்லை சூரிய சந்திரர்கள் ஒரு ஜாதகத்துல சூரியனும் சந்திரனும் தங்களுக்குள் கேந்திரமாகவும் ஜாதகத்துல கேந்திரமாகவும் இருக்கின்ற நிலைமை அந்த ஜாதகத்தை மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல தொழில் அமைப்புகளை கொடுக்கும் அப்படின்றத நான் நிறைய எழுதியிருக்கிறேன் இந்த அமைப்பின்படி சூரியன் பத்தில் இருக்கிறதும் சந்த சந்திரன் ஏழில் இருக்கிறதும் ஒரு நல்ல யோக அமைப்பு ஆகவே அடுத்த வருஷம் இந்த ஏப்ரலுக்கு பிறகு சில மாற்றங்கள் ஏற்படும் பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் வருஷம் கொஞ்சம் கிராஜுவலாக தான் இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருந்து உங்க மகனும் உங்க குடும்பமும் நல்லா இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் 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 சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் இணைப்புல இருக்கீங்கம்மா டிவி பார்த்து பேச வேண்டாம் வணக்கம் சொல்லுங்க என்ன சந்தேகங்கள் கேட்கணும் சார் உங்களுக்கு கல்லி எல்லாம் தள்ளி தள்ளி போயிட்டே இருக்குங்க சரிங்க சார் அதான் கேக்கலாம் வாங்க சரிங்க சார் கேக்கலாம் திருமண அமைப்புகளுக்கு வந்து இப்ப இந்த மகர லக்னத்திற்கு எட்டு குடிய திசைகள் எல்லாம் வரக்கூடாது அப்படின்றத சொல்றேன் சூரிய தசை உங்களுக்கு திருமணம் மட்டும் இல்லை வாழ்க்கையில் என்ன செட்டில் இருக்க மாட்டேங்க திருமண அமைப்பே உங்களுக்கு அடுத்த வருஷம் அஞ்சாவது மாதத்துக்கு பிறகு தான் வருது சூரிய தசை சுக்கரபக்தியில் தான் கல்யாணம் நடக்கும் தனுசு ராசிக்கு இப்போ மன அழுத்தமெல்லாம் நட சில விஷயங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதுலேயே மூல நட்சத்திரக்கார இளைஞர்கள் அனைவருமே எதுலேயுமே செட்டில் ஆகல வேலை தொழில் திருமணம் புத்திரபாக்கியம் போன்ற எந்த விஷயத்திலையும் செட்டில் ஆகலைன்றதா எழுதுறேன் அதுக்கு நீங்களும் விரிவிலக்கா இருக்க முடியாது அடுத்த வருஷம் சூரிய திசை சுக்கரபக்தி அடுத்த வருஷம் மே மாசம் வருகின்ற சூரிய திசை சுக்கரபக்தியில தான் திருமண அமைப்புகளே வருது ஆகவே என்ன இருந்தாலும் அட்டமாதிபதி பதினொன்னுல இருக்கனால பெரிய கெடுதல்கள் இருக்காது கொஞ்சம் பிடிவாத காரணம் இருப்பீங்க யாருக்கும் எதுக்கும் ஒத்து போகாத ஒருத்தரா இருப்பீங்க ஆகவே கொஞ்சம் கொஞ்சம் லேட்டா கல்யாணம் ஆகுறது நல்லது தான் முப்பது வயசுல தான் கல்யாணம் அடுத்த வருஷம் ஏப்ரல் மாதம் மே மாதத்திற்கு பிறகு யார் தடுத்தாலும் திருமணம் ஆயிடும் முப்பது வயசுல கல்யாணம் ஆகிறது தான் நல்லது அதற்கு முன்னாடி கல்யாணம் ஆனால் அதுவும் கொஞ்சம் சிக்கலாக தான் இருக்கும் ஆகவே தொழில் துறைகளில் எதுலேயுமே வந்து ஒரு அடுத்த நடந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு வயசுலேயே உங்களுக்கு சூரிய தசை ஆரம்பிச்சிருச்சு மகர லக்கணத்திற்கு நன்மையிலே செய்யாத சூரிய தசை நடந்துகிட்டு இருக்கிறனால கடந்த நாலு வருஷமாவே நீங்கள் நல்லா இல்லை ஒரு அடுத்த வருஷம் ஏப்ரலுக்கு பிறகு திருமண அமைப்புகள் கைகூடி அடுத்த வருஷம் பிற்பகுதியில் கண்டிப்பாக திருமணம் நடக்கும் திருமணத்திற்கு பிறகு நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் ஐயா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம்மா குருஜி நேரம் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க 
நட்சத்திரம் <laughs> சொல்லுங்க <laughs> 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 என்ன கேஸ் வருகின்றது <laughs> குருப்பயிற்சியிலிருந்து வாழ்க்கை கொஞ்சம் நல்லா இருக்குமா ஆகவே செப்டம்பருக்கு பிறகு ஆவணி மாதத்தில் இருந்து வீட்டுக்காரருக்கு ஒரு நிலையான பொருளாதாரத்தை தரக்கூடிய ஒரு வேலை அமைப்புகள் தொழில் அமைப்புகள் கைகூடி வரும் அதே போல் இப்போ இருக்கிற கடன் பிரச்சனைகள் வழக்கு பிரச்சனைகள் எல்லாமே ஆவணி மாதத்திற்கு பிறகு குறிப்பாக தீபாவளிக்கு பிறகு தான்மா நல்லா இருக்கும் இந்த வருஷ கடைசியிலிருந்து மீனராசிக்காரர்கள் எல்லாருமே நல்லா இருப்பீங்கம்மா வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ வணக்கம்மா குருஜி நேரம் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க நாங்க திண்டுக்கல்ல இருந்து பேசுறோம் உங்க பெயர்மா தமிழ் செல்வி யார்காக கேக்கணுமா எங்க அண்ணன்காக கேக்கணும் அண்ணனோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க 2 பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க வாழ்க்கையில ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு எனக்கு ரொம்ப வேதனையா இருக்கு எப்ப அண்ணனோட கடன் பிரச்சனைகள்லாம் எப்ப தேர்ணும் கேக்கணுமா சரிங்கம்மா கேக்கலாம் அண்ணனுடைய ஜாதகம் கொஞ்சம் வலுவான ஜாதகம்மா ஆனால் இந்த போராட நட்சத்திர தனுசு ராசி நான் இப்போ வந்து நாற்பது வயதுகளில் இருக்கிற எந்த ஒரு தனுசு ராசி இளைஞரும் நன்றாக இல்லை தொழில் செய்யக்கூடாது அப்படி தொழில் செய்கிறவங்க கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் எழுதிகிட்டு இருக்கிறமா இந்த அமைப்பின்படி உங்கள் அண்ணனுக்கு கடுமையான ஏழு ரசனை இப்போவே அந்த போராட நட்சத்திரத்தில் இந்த வருஷமும் அடுத்த வருஷமும் கொஞ்சம் கடுமையான அமைப்புகள் தான்மா உடனடியாக நல்லது நடந்துடும் மந்திரத்தில் மாங்காய் காய்ச்சிரும்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஒரு ரெண்டு வருஷம் இப்படி தான் இருக்கும் தனுசு ராசிக்கார இளைஞர்கள் அனைவருமே பணம்னா என்னன்னு கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு அமைப்புகள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு பணம்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு ஒரு இளைஞரை கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் பணம் இல்லாத நிலமை அல்லது கடன் அதாவது பணமே இல்லைன்னா கூட நிம்மதியாக பட்டினி கடந்து கூட தூங்கிடலாம் ஆனால் ஒருவருக்கு கடன் வட்டி கட்டணும்னாலே தூக்கமும் வராது சாப்பிடவும் முடியாது அந்த பணத்தை பற்றி சனி கற்றுக் கொடுத்து கொண்டு கொடுக்க அமைப்புகள் எல்லா தனுசு ராசி இளைஞர்களுக்கும் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு அடுத்த வருஷம் அது இன்னும் அதிகமாகவே கொஞ்சம் பாதிக்கும் ஆகவே பதினெட்டு பத்தொம்பது இந்த ரெண்டு வருஷமும் உங்கள் அண்ணனுக்கு நான் சரியான பலன்களை சொல்ல மாட்டேன் அடுத்து இருபதா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து செவ்வாதசை ஆரம்பிக்குது இந்த செவ்வாதசை கூட மிதன லக்கணத்திற்கு ஒரு சாதகமான ஒரு பலன்களை தரக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இல்லை நாற்பது வயது ஆகணும் ஒரு நாற்பது வயதுக்கு பிறகு தான் உங்களுடைய அண்ணன் வந்து கொஞ்சம் நல்ல விதமான அமைப்புகளில் இருப்பார் ஆனால் நல்லா இருப்பாரா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பிற்பகுதியில் நல்லா இருப்பார் உச்சமான லக்னாதிபதி உச்சமாக இருக்கிறார் சூரியனுடன் சேர்ந்திருக்கிறார் ஐந்து குடியிற ஐந்தாம் இடத்துலேயே இருக்கிறாரு சனி வந்து அங்கேயே உச்சமாக இருக்கிறது ஆகவே வாழ்க்கையின் பிற்பகுதியில் ராகு திசையிலிருந்து ரிஷபராகவுடைய திசையிலிருந்து உங்கள் அண்ணன் நல்ல விதமான அமைப்புகளில் இருப்பார் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் ஸ்மார்ட் தான் தொழிலெலாம் வந்து ரொம்ப கவனமாக பார்க்கணும் அல்லது தொழிலே பண்ணக்கூடாது தொழில் பண்ணுவதற்கே லாயக்கு இல்லாத ஜாதகன்னு ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு இந்த நாலு வருஷத்திற்கு பிறகு வந்து வாழ்க்கையில் எதை தொட்டாலும் மேன்மையாகி அதன் பிறகு நல்லா இருப்பார் அதனால் கொஞ்ச நாள் பொறுமையாக இருக்க சொல்லுங்கள் கடன் தொழுந்தரவுகளாம் கொஞ்சம் எதாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் முறையான உங்களுக்கு இஷ்ட தெய்வத்தை கும்பிட சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் நல்லா இருப்பார் நாற்பது வயதுக்கு மேலே வாழ